গল্প শুরুর আগে আপনাদের কাছে একটি বিশেষ অনুরোধ আমাদের চ্যানেল দ্য ওয়ান্ডার ইন বুক শেলফকে সাবস্ক্রাইব করুন আপনাদের সহযোগিতা এবং ভালোবাসা আমাদের একান্ত কাম ধন্যবাদ দ্য ওয়ান্ডার ইন বুক শেলফ এবার ইউটিউবের পাশাপাশি স্পটিফাইতে তাই আজ স্পটিফাইতে যান আর আমাদের ফলো করুন আর পেয়ে যান প্রতি সপ্তাহে একটি করে গল্প প্রতি শুক্রবার ঠিক রাত দশটায় গল্পের দেশে আপনাদের নিয়ে যেতে আমরা আবার তৈরি বিচিত্র এই দেশ রোমাঞ্চ এবং রহস্যে ভরা সাহিত্যের এক বিপুল সম্ভার নিয়ে আমাদের বিশেষ প্রয়াস দ্য ওয়ান্ডার ইন বুক শেলফ থাকবে বাংলা ও বিশ্ব সাহিত্যের ঝুলি থেকে বাছাই করা কিছু গল্প আর আমাদের আজকের গল্প শঙ্কর চক্রবর্তীর লেখা রোড শূন্য নয় শঙ্কর চক্রবর্তী বাড়ি নবদ্বীপে এই মুহূর্তে সেকেন্ড ইয়ার বিএসসি কম্পিউটার সায়েন্সের ছাত্র এবার পড়াশোনার পাশাপাশি লেখালেখিতেও তার যথেষ্ট ঝোঁক তাই এই অল্প বয়সে লিখে ফেলেছেন নানা রকমের বিভিন্ন সাথের গল্প আজকের গল্পের সমগ্র চরিত্রে সমৃদ্ধি ও শুভ গল্পে পোস্ট ডিজাইনে রূপ সমগ্র পরিচালনায় আমি সমৃদ্ধি ও শুভ শুরু করছি আজকের গল্প রোড শূন্য নয় দমকা এক হাড় কাঁপানো ঠান্ডা হাওয়া রীতিমতো জোর করে ঢুকে এলো সামনের জানলাটা দিয়ে জানলার শক্ত দুটো পাল্লা কেঁপে উঠল কোন এক অচেনা ভয় ঠান্ডা হাওয়া এসে দ্রুত উল্টে দেয় সামনের টেবিলের ওপর রাখা বইটার অনেক কটা পাতা চমকে উঠে রক্তিম হঠাৎ এরকম ঠান্ডা হাওয়া জানলার দিকে তাকাতে সে লক্ষ্য করে জানলার ডান পাল্লাটা এখনো নড়ে চলেছে জানলার ওপারে বড় পিচে রাস্তা আর তার ওপারে ঘন জঙ্গল লাইব্রেরিটা তার বাড়ি থেকে এত দূর হলেও সপ্তাহে নিয়ম করে দুবার সে সেখানে আসে সব সাজানো বইয়ের ভিড়ে লুকিয়ে রাখা আরেকটা পৃথিবী খুঁজতে বইটা বন্ধ করে টেবিল থেকে উঠে আসে সে অনেক দোনামোনা করে শেষে বন্ধ করে দেয় সামনে জানলাটা ডিসেম্বর আসতে এখনো প্রায় এক মাসের বেশি বাকি লাইব্রেরির রুম সেভেন থেকে বেরিয়ে আসতে রক্তিম লক্ষ্য করে দেওয়ালের অনেক উঁচুতে ঝুলন্ত কাঠের সেকেলে ঘড়িটায় সময় দেখাচ্ছে রাত নটা ঠিক এমন সময়ে লাইব্রেরিয়ানের কথাটা মনে পড়ে যায় তার এই ঘড়িটা দু ঘন্টা স্লো হয়ে গেছে কাল ঠিক করে দেবো আজ আর করলাম না ঠিক আছে নিজের মনে বিড়বিড় করে ওঠে রক্তিম তবে তবে এগারোটা ভেসে গেছে পকেট থেকে ফোনটা বের করতে গেলে তার মনে পড়ে যায় আজ ভুল বসত সে ফোনটা বাড়িতে ফেরে এসেছে ইস নিজের মনে নিজেকেই ধিক্কার দেয় রক্তিম এবার কি করি পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে যেন হিপনোটাইজড হয়ে যায় সময় পর্যন্ত খেয়াল করলাম না লাইব্রেরিয়ান তার খুব চেনা তাই সে বলে গিয়েছিল দশটার বেশি হয়ে গেলে সে চলে যাবে চাবিটা অফিস ঘরে রেখে আর বিশেষ কি একটা প্রয়োজন আছে তখন বেশি কিছু জিজ্ঞাসা করে নিরক্তিম ভেবেছিল সে দশটার আগেই বেরিয়ে যাবে কিন্তু এখন তো আর কিছু না ভেবে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসতে থাকে সে আজ বিকেল থেকে তার কেন এমনটা মনে হচ্ছে যেন সে কিছু একটা ভুলে যাচ্ছে কিংবা কেউ হাওয়ার মধ্যে থেকে জোর করে 
সে কিছু ভুলে গেছে এটা তাকে বুঝিয়ে দিতে চাইছে কই কালকেও তো লাইব্রেরিতে এত ঠান্ডা ছিল না কাল কেন এই এক ঘন্টা আগেও তো এমন ঠান্ডা অনুভূত হয়নি তবে হঠাৎ কেন থেকে থেকে দুপা দুহাত কেঁপে আসছে রক্তিমের সাত আটটা সিঁড়ি সে নেমে এসেছে আর ঠিক এমন সময় যেন কি হতে পা হড়কে যায় তা যেন পিছল কি সে পা পড়েছে নিজের শরীরের ভর রাখতে না পেরে সামনের দিকে পড়ে যেতে গেলে সে লক্ষ্য করে হঠাৎ পিছন থেকে কে যেন কে যেন একটা তার বাঁহাত টেনে ধরেছে একটুর জন্য বেঁচে যায় রক্তিম হৃদযন্ত্রটা এক নিমেষে নিজের সর্বস্ব তরঙ্গে ঢিপ ঢিপ করতে থাকে কপালে দুবিন্দু খাম এখান থেকে আরও ত্রিশ খানা সিঁড়ি গড়িয়ে পড়লে তার কি হতো সে নিজেও বলতে পারবে না পিছনে ঘুরে তাকাতে সে দেখে কোথায় কি কই তার সামনে তো কেউ নেই তার সামনে রুম সেভেন আর তার পাশে রুম এইট তাছাড়া আর কোনো কিছুই নেই তবে এবার তার শির দ্বারা শক্ত হয়ে আসে দু চোখের দৃষ্টি যেন যেন কেঁপে যায় আমাকে আমাকে কে ধরল কে কে এই কোটা লাইব্রেরিতে আজ এই এই মুহূর্তে আমি ছাড়া আর তো কেউ নেই এই জায়গা তো আমি ছাড়া পুরোভাবে ফাঁকা তবে তবে কে ধরল আমার হাত অসম্ভব একটা ভয় নিজের চাপ ক্রমশ বাড়িয়ে চলে রক্তিমের সরে দ্রুত কয়েক সিঁড়ি নেমে আসে সে সে স্পষ্ট বুঝল এই নেমে আসা সে নিজে কোনো মতি করল না তবে তবে কি ভয়টা এবার গলায় এসে আটকে যায় তার তার দু হাত অসম্ভব রকম কাঁপছে কে 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 আছে এখানে কি হলো বলুন কে আছে এখানে কিছু না ভেবে হাওয়ার উদ্দেশ্যে যেন কথাটা বলল রক্তিম অন্যদিক থেকে ভেসে এলো কেবল এক নিস্তব্ধতার শীতল ঢেউ রক্তিম বেশ বুঝতে পারে তার বাঁ হাতে কোনো স্পর্শের ছাপ নেই বটে তবে সে স্পর্শ ঠান্ডা পাঁচখানা আঙুলের শীতলতা অনুভব করে চলেছে কি হচ্ছে গুলো কি হচ্ছে একটা উন্মাদ স্বর ধে আসে তার ভিতর থেকে এক মুহূর্ত দাঁড়ায় না সে সেখানে আর দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামে তারপর দ্রুত অফিস ঘর থেকে চাবি নিয়ে অফিস ঘর লক করে বাইরে বেরিয়ে আসে লাইব্রেরির বাগান পেরিয়ে বড় লোহার দুই মেন গেট আটকে সে তালা ঝুলিয়ে দেয় তাতে প্রক্রিম লক্ষ্য করে লাইব্রেরির উপরের ঘরের আলোগুলো এখনো চলছে লাইব্রেরি লাইব্রেরির উপরের ঘরের আলোগুলো থাক এখন আর বন্ধ করতে হবে না লাইব্রেরিয়ান তো জানে যে চাবি আমার কাছে থাকে ও আমার বাইরে থেকে কাল নিয়ে যাবে খোলার আগে এমনিও কাল তো রোববার খুলবে না কাল লাইব্রেরি ও না না কাল তো মঙ্গলবার আচ্ছা ঠিক আছে সে নয় নিয়ে নেবে আমার বাড়ি থেকে খাপ ছাড়া এবড়ো খেবড়ো কথা বেরিয়ে আসে তার মুখ থেকে হাতের চাবি নিজের ব্যাগে ঢুকিয়ে দেয় রক্তি লাইব্রেরির আশেপাশে শীতল মেঘের কুণ্ডলি সে স্পষ্ট অনুভব করেছে অসম্ভব একটা আতঙ্কের ধাক্কায় পিছনে রাস্তার মাঝখানে সরে আসতে গেলে রক্তিম অনুভব করে তার পিছনে একটা উষ্ণ হাতের ছোঁয়া নেমে আসে হ্যাঁ কি হয়েছে রক্তিম মুখ খুঁড়িয়ে দেখে সামনে তার ভাই নীল দাঁড়িয়ে তার থেকে একটু দূরে তাদের বড় সাদা ফোর হুইলার নীল তাদের গাড়িটা নিয়ে এখানে চলে এসেছে আর 
আর সে একটু বুঝলো না নিজেকে নিজের নিয়ন্ত্রণে আনার অনেক চেষ্টা করতেও সে নিরাশ হয় একটু আগে যে অলৌকিকের ছোঁয়া সে পেল সেটা যেন তার বুকের বাঁ দিকে একটা আতঙ্কের আকাশ এঁকে দিয়েছে কথা বলতে গেলে বোঝে রক্তি যেন নিজের বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছে সে কি রে কি হয়েছে খবর করছিস কেন কিছু হয়েছে নাকি না কিছু না চল নীলের প্রশ্নের কোনো জবাব না দিয়ে সে সোজা তাকে ঠেলে গাড়িতে উঠে পড়ে আর গাড়ি লাইব্রেরি পেরিয়ে যাওয়ার আগে একবার জানলা দিয়ে মুখ বাড়ায় রক্তিম লাইব্রেরির ঠিক একইভাবে মরার মতো শান্ত শীতল ভয়ঙ্কর কি হয়েছে বলতো ব্যাপারটা হ্যাঁ তুই বললি তোকে আজ লাইব্রেরি থেকে পিক করতে হ্যাঁ একটু লেট হয়ে গেছে আমার হ্যাঁ তোকে তো অনেকবার কল করেছি তুই তো কল ধরলি না একবারও তা ফোনটা কোথায় তোর আর তুই তো এত রাত অবধি থাকিস না লাইব্রেরিতে তবে না আজ এমনি একটু দেরি হয়ে গেল রে এমনি সে ঠিক আছে বুঝলাম তবে তুই এমন হাঁপাচ্ছিস কেন বলতো ঠিক যেন বাঘ তারা করেছে একটু থেমে রাস্তা থেকে নিজের মুখ সরিয়ে নীলের দিকে তাকিয়ে সে বলে ওঠে আবার কিংবা কিংবা কোনো ভূত তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল হয়ে আসে রক্তিমের দুই চোখ এই কারণেই সে পুরো ঘটনাটা এড়িয়ে গেল নিজের ভাইয়ের থেকে সে জানে ভূত প্রেতে তার ভাই কোনো দিনই বিশ্বাস করেনি আর সেও করে না তবে আজ সে কি দেখলো এটা কি অনুভব করল সে একটু আগে যা ঘটল রক্তিম কেন পারছে না সেটাকে অলৌকিক কিছু না ভেবে থাকতে আসুন আজ একটু ঝামেলা আছে বুঝলি ওই মেন রোড দিয়ে কি একটা প্রবলেম হয়েছে আসার সময় যা বুঝলাম আর কি তা আজ আমরা ওই রোড জিরো নাইন দিয়ে যাবো বুঝলি তো না 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 থাক ওই দিকে একদম না প্লিজ ঠিক যেন আতঙ্কিত হয়ে কথাটা বলল রক্তিম কেন কি হলো আবার নীল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল আরে তুই জানিস না রোড জিরো নাইন ভালো নয় তুই জানিস না জিনিসটা কি রক্তিমের স্বরে এখন স্পষ্ট রাগের ছোপ হ্যাঁ চুপ কর তো ভিতু একটা আর যত সব রাবিস এই এসব তুই আবার কবে থেকে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করলি হ্যাঁ তুই কি জানিস ওই ওই রোড জিরো নাইনকে কেন ওরকম নাম দেওয়া হয়েছে আরে জানি জানি সামনের টার্নে গাড়ি ঘুরিয়ে নীল আবার বলে ওঠে রোড জিরো নাইনকে বাংলায় বললে দাঁড়ায় রোড শূন্য নয় অর্থাৎ এলাকার এখনকার ওই উচ্চমাত্রার লোকজন বলতে চেয়েছে যে এই রোডটা মতো শূন্য নয় ওখান অশরীর বা কিংবা কেউ আছে তাই তো কোনো জবাব দেয় না রক্তিম যত সব পাগলার দল তা ওদের মতো আর নিজেকে পাগল বানাস না রাবিস পাবলিক আবার দ্রুত পরের টার্নে গাড়ি ঘুরিয়ে স্পিড বাড়িয়ে তুলে নেই রক্তিম সিটে নিজের পিঠ হেলিয়ে দেয় নিজেকে বোঝাতে লাগে একটু আগে আসলে কিছুই ঘটেনি কিছু না রাস্তা অনেকটা পেরিয়ে এসেছে দুজনে রক্তিম রোড জিরো নাইন দিয়ে যাচ্ছে প্রথমবার তবু তবু কেন জানি না তার ভালোই মনে হচ্ছে তার নিজের কোথাও একটা মস্ত ভুল হচ্ছে খুব চেনা লাগছে যেন এই রোড জিরো নাইন তার রাস্তার দুধারে এক অমুক ঘরে দাঁড়িয়েছে নিশি কাজগুলো দেখে মনে হচ্ছে যেন প্রত্যেকে একটা একটা করে অতিকায় ছায়া মূর্তি একটা ঠান্ডা হাওয়ার বেগ ক্রমশ তীক্ষ্ণ হয়ে আসছে প্রতি মুহূর্তে আঁধার মাখা কালচে আকাশের বুক চিড়ে উড়ে চলেছে অনেক কটা পাখি কেমন যেন একটা গা শীর্ষি রানী ডাক তাদের রক্তিমের কেমন একটা গাটা ছমছম করতে লাগে এবার 
সে তাকিয়ে দেখে তার ভাই এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে সামনে রাস্তার দিকে ধীরে ধীরে মুখ খোলে সে এনির বলছি আরে ওই দেখ একটা মেয়ে দাঁড়ি দেখ দেখ নীলের তর্জনের ইশারা লক্ষ্য করে রক্তিম ঠিক তো ঠিক অন্ধকার রাস্তার ডান ধারে তাদের গাড়ির হেডলাইটের আলোয় ওই তো ওই তো দেখা যাচ্ছে মেয়েটাকে মেয়েটার সামনে এসে ব্রেক কষে নীল একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রক্তিম তাকিয়ে নেয় তার ভাইয়ের দিকে মেয়েটার শরীরে কেঁপে বসে আছে একটা সাদা ফ্রক লালচে চুলের ঢেলা বারংবার হাওয়ার সাথে মিশে বিরক্ত করছে তাকে চোখ দুটো ঠিক যতটা উজ্জ্বল ততটাই ততটাই মায়াবী হাতে একটা ট্রলি ব্যাগের মতন কিছু আর তার সারা শরীরে ছেয়ে আছে যেন এক সাদা মেঘের চাদর দুজনে কিছু বলার আগেই মেয়েটা বলে উঠল বলছি যদি আপনারা আমাকে একটু লিফট দেন তো খুব ভালো হয় আসলে এই রাতে এখানে একা দাঁড়িয়ে আর চারিদিকটা অন্ধকার প্লিজ একটু কথাটা বলে মেয়েটা চারদিকে এক কাতর দৃষ্টি নিয়ে তাকাতে থাকে কিন্তু আপনি তো হ্যাঁ অবশ্যই কোথায় যাবেন আপনি এবারও নীল নিজের দাদার কথা ভেদ করে বলে ওঠে থ্যাংক ইউ আর লট আসলে এত রাতে থ্যাংক ইউ সো মাচ কথাটা বলে মেয়েটা নিজের ট্রলিটা গাড়িতে তুলতে গেলে নীল গাড়ি থেকে নেমে তাকে সাহায্য করে ট্রলিটা গাড়ির ভেতর তুলতে গিয়ে সে বেশ টের পায় সেটা অসম্ভব রকমের ভারী তার দু হাতের সর্বস্ব শক্তি যেন ফিকে হয়ে আসছিল যদিও শেষমেশ সে সেটাকে গাড়ির ভিতর তুলতে সক্ষম হয় নীল দেখে নীলটা তার ঠোঁটে একটা লাস্যময় হাসি টেনে ধরেছে নীল ঠিক একইভাবে মেয়েটাকে আরেকটা হাসি ফিরিয়ে দেয় ম্যাডাম বলছি আপনি হঠাৎ এত রাতে এখানে বেকায়দায় পড়লেন কি করে নীল কৌতূহলে সুরে করে প্রশ্নটা আসলে সে আর কি বলি বলুন আসলে দুটো বন্ধুর সাথে যাচ্ছিলাম ওই সামনের ব্রিজ পার্কে দিয়ে মাঝখানে খারাপ হয়ে গেল গাড়িটা দুজনে ছুটল মেকানিক ডাকতে তা আবার আমাকে একা ফেলে বলুন তো এটা কি কোনো উচিত কাজ করেছে ওরা এ আর কেমন বলতো আপনি কেমন বিপজ্জনক রাস্তায় একা একা ফেলে গেছে ছি 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 খুব খারাপ নীল একটু নরম হয়ে বলে কথাটা রক্তিম লক্ষ্য করে মেয়েটার দু গাল যেন লাল হয়ে আসে কিন্তু কোনো গাড়ি দেখলাম না তো কোথাও শুধু আপনি আর আপনার ওই ট্রলি ব্যাগ রক্তিম বেশ বুঝতে পারে তার শব্দগুলো খুব একটা উচিত লাগলো না মেয়েটার ছিল আপনি খেয়াল করেন নি ভালো করে হয়তো রাস্তার একটু পাশে গাছগুলো দিক করে উজ্জ্বল ধরো হয়ে ওঠে মেয়েটা এত চোখ কিন্তু আহ বললেন না উনি ছিল আরে আমিও দেখেছি হ্যাঁ ছিল যত বেকার ঝামেলা করছিস ভাব একবার এই আজ এই রোড দিয়ে এলাম বলে না হলে অন্ধকার ওনাকে দায়ী থাকতে হতো ওনার ওই বজ্জা দুই বন্ধুর জন্য যত সব ব্যাক কেলে পাবলিক খিল খিল করে হেসে ওঠে মেয়েটা রক্তিম আর কিছু না বলে সোজা তাকায় সামনের অন্ধকারের দিকে গাড়ির হেডলাইটটা একটু কেঁপে উঠল কি আচ্ছা ম্যাডাম বলছে এই এই আপনি আপনি না করে মানে তুমি করে বলতে পারি কি মানে আমার বিশ্বাস আপনি অতটা বয়স্ক নন কি বলে না নীলের কথায় আবারও ঠিক একইভাবে খিল খিল করে হেসে ওঠে মেয়েটা হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই আসলে আমিও এটাই ভাবছিলাম বুঝলেন তো বেশ বুঝতে পারছি আমাদের তিনজনের বয়স সমান কন্টেন্ট বাইরে নয় তাই না 
नाम की तुम्हार कुशुम और तुम्हार ओ आमी नील नील बोशा और वो हमारा दादा रोकतीम रोकतीम बोशा बा गुड नेम तो की कौन हो तुम रा ओ और तो तुम्हारा दादा वही भविष्य दर का बीड़ा और बोरी सर्च करो तो चले जाए जाता ना और आमी आप तो तो ही नीचे बाबा रेखा जा संपत्ति खेल और ना प्लानिंग टिके आ जी ए ही जा बा बिश मौज़े करते पारो तो तुम ही ये बारे लाल आ ता तुम ही करो। आमी, बाह, फिर आमी बोलते पारो एक ता लेखक आल आरे एक ता रेडियो ते आ जे। हाँ बता तो इता ही आमी। एक बार बांका दृष्टि ते ताकि नए रोक दीन पीछों ने कुश मेर दिखे। बाबा, बाह, बेस तो तुम ही लेखक प्लस आ जे। बाह, दारुण नहीं बात तू। तार मने तुम्हारे चार पाँच तो सोच में गोल पे ही घुड़े बैठा है, ताई तो। शेटे शु तो आमान ना है, बरों प्रत्येक मानुषी चार पाँच ही घुड़े बैठा है। आमिशु तो शेगुले के गुच्छी शादा कागोचे बोशी थी ते पड़ी मात्रो। है इटाकी तो तू ये तो ठीक कला बोले जो, है। तरे नीचे एक कैमुन जानो एक टक कांपुनी दी उठे चे बुझते पारे ना बाकी देर तैमुन टा किचु उनुभा भोच चे कीना ए नील ऐसे टेम्परेचर टेक टू बड़ी जेतो नील रोकती मेर मौतो स्टीयरिंग हुई लेर पासे स्विच टटी पे थोड़ते गाड़ी भीतोरे तापमात्रा किचु तब बेड़ जाए आबारु पीठ हेलिया दे रोकती तर मेटा जानलार का चेर भीतर थे के बाईडे ओंधो करे कि एक टट देखे चुले चे ऐकी भावे ता ठीक पाशे सीटे रखा ट्रॉली बैग ना शाधारों ट्रॉली बैगे थे के उन्हें एक टा बोरो देखते लग चे शेरा मुने होच्छे जनु भीतरे ओने की चुबेश जोड़ कोडे ढूँकिए दवा हुए चे अर एमुन्शुमाए मेटा रोक एक अच्छी होरन खेले जाए, तार शारा शोरी दे। बिद्दुत गोदी दे मुख फिरिए, सामने तिके ताकाए शे। मुके ठीप ठीप आनी, एक होनो कुम चेना। क्रोमोशु जनो बेरी चोले चे। लुखो करे, नील गाड़ी स्पीड ओनिक टाई, बाड़िये तुले चे। अच्छा, तुमी तो आठ जे यार ताशुंगे लेकोक। तो ताई जो एक टक गोल पुष्णा थे तो एको नहीं रातेर बारे गाली चला थे बड़ो एक ही लग ची शेटा लाग तो ना रखी ये बात तुम ही देखो आरकी है नीले शॉर्ट हॉट आप फेशे आशे आम आई टी एट मोन तो ना है आम तो भी आमी किन्तु खूब भाले एक टक गोल पु बढ़िया नोई आ चिश्ता कोडी आर तैमून भालो पारी ना गॉल्पो बोलते किंबा शाजी ये गॉल्पो बोलते अरे उसको चिंता करो ना तू बोल ही ना हमारे तो अच्छे बेशो का गॉल्पो ना चलो स्टार्ट करो रोकतीम एक ही भावे निर्बाक हुए आचे शामले रास्ता दिख गोरे बीरोक्ती साथे एक ता औजाना भाए जे कैनो ता शीराए उपोशीराए एक � कि तो तुम्हारे पास ही बोलते थे कि तुम्हारे दादा रोशनी दे हो बिना तो आमी गॉल्फ बोल दे कुछ मेरे गॉल आए हल्का बांक आटान नो वे तुम ही बोलो वो तो वाले ही वाले गॉल्फ सुनते आये तो ही स्टार्ट करो स्टार्ट करो नील नीचे हाथे स्टीयरिंग व्हील थे के सामने मिरर टट्टी करे भालू मोत भूटे उठे तो वो तार चूलगुलो जनो जनो कि एक टा मायाएं क्रमांक तो दूले चूले चे मुखेरु पोर एक टा कीन आभाई शे पोरते क्या मन जनो उज्जल लग चे दार चोक तोड़ो ठोटा ऐतोटा लाल चिलो की 
बार बार रास्तार नीलर मन विक्षिप्त होते थे सामने काचर ऊपर फुटे थका कुसुम मुखर दिखे नील स्पष्ट बोझे कि एक जल से तर बुक बाके एक उष्ण तरल छड़िए पड़े तर रक्त सर्वांगे उत्तेजना नामक एक सरिस्रीप निजे शीतारा बे उठे आसार क्षेत्र स्पीड बाड़िए तुले से खूब एक खराब चोखे देखा ना रत तक खूब बसिओ नी कलेजे एक प्रोजेक्ट शेष को सब सब स्टाडी टेबिल थे उठी मना हल जान पास पालना एक दमका हावी बस जोटे तुले उठल मिथ्ये बोलना एक भय देखे जाए रोमे एक विशेष काठर से घड़ी छो तकाते देखी से बजे रत मन पड़े जाए घड़ीटा तो दुघटा स्टो अर्थात एगारोटा बजे किंबा एक बस अनुभव करी जो खोला जाना दिए जार पाल्ला दो एक आगे बस जोर शब्द को उठे से खान कनकनी ठंडा हावा इसे बुली दिए सारा शर रीतिमत काटा दिए उठे सारा का डिसेम्बर पड़ते तो बीस देरी आ तब हठात ठंडा लगे क्यों गाटा कम एक झमझम कर उठे हमें रोमे चान्डा खुली सीढ़ी दिन नीचे नेमे जाए हृदचंद्रा उन्माद उठे अनुभव करी शक्त ठंडा आते कि हाथ पेचन देखे टेने धरे पिछले खुले तकाते जा देखल से देखे हमारे दुबार जमे गल कारण आर सामने क्यों नहीं तक ही मन पड़े हमारे आज हस्टेले तो हावी छाड़ा क्यों नहीं सबाई गे स्लीप ओवर पार्टी हम बाधे एम समय बारान्दार प्रत्येक आलो एक निभते थे आर चलते थे से हाड़ कापान दमका हवा खूब छोड़े बुते थे स्पष्ट बुझल कि एक दोपा निजे दखल इने के नाम कैकटा सीढ़े नीचे हमें आो अबाक संगीत फिर तेरी ना घर सीढ़ी पे नीचे नीबे अफिस घर थे मेरा 
ভালো লাগলো না নাকি গল্পটা এখনো তো শেষই হয়নি কুসুম একটা ঋণ ঋণে গলায় বলে ওঠে কিছুক্ষণ আগের বুক ঠিপঠিপানি আবার নাড়া দিয়ে ওঠে রক্তিমের বুকের বা দিকে এটা কি করে সম্ভব কুসুমের বলা গল্পের সাথে কিছু মুহূর্ত আগে তার সাথে ঘটে যাওয়া অলৌকিক অনুভূতির এমন অসামান্য মিল কি করে কিছুটা খাপ ছাড়া হলেও বেশিরভাগটাই বেশিরভাগটাই তো তো এক তোমার দাদার পথ করে আমার গল্পটা ভালো লাগে আমি বললাম না আমি ভালো গল্প বলতে কিংবা বলতে পারি না আরে না না তেমন কিছুই না বেশ লাগছিল আমার এই দাদা তুই অমন করলি কেন কোনই দিয়ে নীল ধাক্কা মারে রক্তিমকে কিন্তু প্রত্যুত্তর আসে না উল্টো দিক থেকে আরে বাদ দাও তো ও অগ্নি গোমরা মুখ আচ্ছা এই ঘটনাটা কি সত্যি না বানিয়ে বললে এখন মানে ওই আমি আমি ইউজ করলে দেখলাম নীলাবারও কুসুমের উদ্দেশ্যে বলে ওঠে না না বানানো মৃদু হেসে ওঠে কুসুম রক্তিম সামনে ঝুলন্ত আয়নায় চোখ রাখে পুরো আশ্চর্য হয় মেয়েটার চুলগুলো ও হাওয়ার বেগ না থাকাতেও এমন করে নড়ছে কি করে আর মুখে ওই সাদা ফ্যাকাশে আলোটা কিসে আয়নায় রক্তিম দেখে মেয়েটার দৃষ্টিও তার দিকেই কেমন একটা ঠান্ডা দৃষ্টি দিয়ে সে তাকিয়ে আছে তার দিকে চোখ ফিরিয়ে নেয় সে সে আয়না থেকে হে দেখো তুই কত বড় গল্প বলতে আর বানাতে পারো সেটা আবার প্রমাণ হলো যে যে এইটা বানানো গল্প না সত্যি হলো সেটাই বুঝতে পারলাম না হ্যাঁ আরে মোস্ট ওয়েলকাম মোস্ট ওয়েলকাম তারটা গল্প হলে বলো বুঝলে এখন তো রাস্তাটা বাকি আছে হ্যাঁ দাদা শোন তোর ভালো না লাগলে ওকে বাড়ি গল্প বলো মাঝখানে থামাবি না হে বলে দিলাম কিন্তু হ্যাঁ নীল রক্তিমের উদ্দেশ্যে বেশ কড়া করে বলে কথাটা রক্তিম এবারও কোনো জবাব দেয় না সে আরেকবার দেখেছে মেয়েটার মুখের উপর ওই ফ্যাকাশে আলোটা যেন আরো আরো ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে এদিকে গাড়ির ভিতর খুটখুটে অন্ধকার নিজের রাজত্ব বিস্তার করে চলেছে ঠিক আছে তাহলে বলছি গল্প আর একটা তবে এবার একটা জানি না কেমন লাগবে দুজনের তবে একটাই কন্ডিশন গল্প বলা আরম্ভ করলে আমাকে কিন্তু আর থামানো যাবে না ওকে ওকে মঞ্জুর নীল বললেও রক্তিম কোনো জবাব দেয় না কুসুম আরম্ভ করে ধর মরিয়ে বেরিয়ে আসে একটা বছর পঁচিশে ছেলে বিরাট একটা লাইব্রেরি থেকে তখন রাত ঠিক এখন থেকে আধ ঘন্টা আগে যেমন ছিল ঠিক তেমনটা ছেলেটা বইয়ের ভিড়ে এতটাই মনোযোগী হয়ে পড়েছিল যে সে খেয়ালই করেনি তাকে ঘিরে রাতের সাথে আধার অনেকটাই ঘন হয়ে এসেছে লাইব্রেরি লোহার বিশাল মেন গেট লক করতে গেলে সে দেখে তার হাত বিভৎস কাঁপছে পারছে না সে চাবিটা তলের মধ্যে ঢুকাতে কিছুতেই পারছে না অনেক চেষ্টার পর সে সফল হয় সেটা স্পষ্ট বুঝতে পারছে তার আশেপাশে ছেলু ছেলু একটা নয় বরং অনেক কথা অশরীরি এসে দাঁড়িয়ে স্মৃতির মধ্যে আতঙ্কে প্রবল ধাক্কায় পিছনে সরে আসে সে ঠিক সেই সময় তার পিঠে হাত রাখে তার নিজেরই ভাই দুজনে বিরাট একটা সাদা গাড়িতে ওঠে ভাইটা বলে বাড়ি ফেরার পথ হিসেবে তারা রোড জিরো নাইনকেই বেছে নেবে মেয়েটা থেমে সামনে দুজনের দিকে ঝুঁকে ফিস ফিস করে বলে ওঠে কিন্তু একটা কথা 
সবার মুখে লেগে থাকে এই রোড সিরো নাইনে নাকি অশরীরীরা দাঁড়িয়ে থাকে তাদের বড় বন্ধু শিকারকে বেছে নেওয়ার মেটা আবার নিজের পিঠ সিটে হেলিয়ে দেয় রক্তিম যেন পাথরের মতো নিশ্চল হয়ে এসেছে নীলের সারা শরীর কাঁপছে এই শীতের আমেজেও তার কপাল ভিজে এসেছে এসব এসব কি গল্প এটা তো নীল এবার বলে ওঠে আতঙ্কিত স্বরে রক্তিম কিছু বলতে গেলে অনুভব করে ঠিক আগের মতন তার বাক শক্তি আবার যেন হারিয়ে গেছে দেখো আমি বললাম না আমি আমি বানো গল্প বলতে কিংবা সাজাতে পারি না আমি তো ওই দুজনের নামটাই বলে দিই এখনো তোমাদের দাদাটার নাম শক্তি আর ভাইটার নাম নীল আর অদ্ভুত ব্যাপার হলো গল্পের গল্পের চরিত্রের সাথে তোমাদের দুজনের বসাক বেটা সর অনেকটা খসখসে হয়ে এসেছে কেমন একটা কেমন একটা ঘোরাটে শোনাচ্ছে তার বলা কথা করো কি গল্প বলছেন এগুলো আপনি কি গল্প এই সব তো এই সব তো আমাদের সাথেই মানে মানে আমাদেরই গল্প আপনি কে বলুন তো কে এসব এসব কি করে বলছেন রক্তিমের ভাঙা ভাঙা প্রশ্নের কোনো উত্তর দেয় না মেয়েটা তীক্ষ্ণ একটা ঋণ ঋণে হাসিতে ভরে যায় গাড়ির পরিবেশ নীল প্রায় চিৎকার করে ওঠে কি হচ্ছে এটা আমি 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 কেন পারছি না গাড়িটা থামাতে কেন পারছি না একবার নিজের দাদার দিকে তাকা আসে ঠিক তার মতো তার চোখেও আতঙ্কের কুয়াশা গাড়ি তো আর থামবে না যতক্ষণ না গল্প শেষ হবে থামবে না গাড়ি আমি তো বলেছিলাম গল্প বলার যে আমাকে থামাতে পারবি না নিজের কথার মাঝে অজস্র তীক্ষ্ণ হাসিতে ভরিয়ে দেয় কুসুম তার স্বর যেন উঠে আসছে কোন গভীর সমুদ্র কিংবা কিংবা সাক্ষাৎ পাতাল পুরি থেকে শোনো তারপর জানো কি হলো রক্তিম আর নীল গাড়ি করে এগোতে থাকে শোট সিরো নাইনের পুচ্ছে ও হ্যাঁ গাড়িটা কিন্তু চালাচ্ছিল তার ভাই নীল দিয়ে ওর রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা একটা অসহায় মেয়েকে লিফট দেয় মেয়েটা নিজের ট্রলি ব্যাগ তুলতে না পারায় নীল তাকে সাহায্য করে তারপর আবার গাড়ি স্টার্ট দেয় এগোতে থাকে গাড়ি এগোতেই থাকে তবে একটা কথা এই নীল যে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল তাতে মিশেছিল অনেকটা কাম তৃষ্ণা মেয়েটাকে দেখি তাকে যেন অনেক কটা কাম পশু চেপে ধরেছে 
लेखक नाम हल नील कारण मेटा से थमे ना गल्प बोला शुरू कर ले चेष्टा करते देखे गाड़ी गेट खुलना नीले हाथ आ स्टीयरिंग हुईले नहीं तबु तो गाड़ी झड़े गति निजे नील निजे के गुटे नहीं धक्का मेरे शेषे गाड़ी गेट खुले बस ठीक एक ही कुसुम बस गाड़ी बहुत स्पष्ट देखे जान हावए भेसे नेमे एल से गाड़ी भेतर रास्तार ऊपर ठीक तरह चार पाँच हाथ दूरे ट्रलिटा एन की अनाय से गाड़ी के रास्त नाम रक्तिम लक्ष्य कर निजे गलाय हठात एक चेन फुटे उठे और से चेनर मजखने झुल से एक हार्ड शाइन लकेट अनेक चेष्टा करते निजे गला आलदा करते चेनटारे लकेट एक सदा फैकशे आलोते जले उठे आर पर मुहूर्ते जो निभे आसपर आर चले उठच एक असम्भव आतंकी रास्त पड़े जाए माथार ओपारे कैक ना कि प्रचंड भयंकर भाव डेके उठे और रास्तार दुधारे गाचल दूल से क्यों सब देखे फिल मार्डर निजे दादा की रेखे जाते दादा की दीते ही चिंतार 
সে খেয়াল করে না যে ওই মেটা তার অনেক কাছে এসে দাঁড়িয়েছে মেটা সর্বাঙ্গ ফুটে উঠেছে ঘা পুজ রক্ত ফুটে উঠেছে মৃত্যু যন্ত্রণার আচর फुटे उठे कलो कलो छोप रक्त धारा चामा शुक्रिया उठे फैकाशे दूचो खेड़े जैगे गभर कलो दुटो गरत ধীরে ধীরে নিজের ভাঙা দুপায়ের পরে সে এগিয়ে আসছে তার দিকে তার সর্বাঙ্গে জেগে উঠেছে এক পার্শ্বিক হিংস্রতা এতক্ষণে এতক্ষণে ভয়ের মাঝে বিস্ময়ের খুঁটি ধরে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায় রক্তিম কে কে তুমি খুব স্থির গলায় বলে রক্তিম ভাই ও শয়তান পিসাজ তুই দেখছিস না भयंकर नील चोख जान बुझे आ এমনটাকে গাড়িতে ওঠে রাখে দেখেছিলাম কোনো তফাত নেই আর কিছু না বলে মোহগ্রস্ত হয়ে এগোতে থাকে সে মেয়েটার দিকে খুব কাছে আসতে কয়েকটা ঝাপসার ছবি ফুটে ওঠে তার চোখের সামনে সে কারোর হাত ধরে আছে কেউ তাকে পরম যত্নে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে কি মনে হতে বুকের লকেটটা দু হাত দিয়ে সে চেপে ধরে আর নিজে থেকেই সেই লকেট দু ভাগ হয়ে যায় দু ভাগে রাখা দুজনের দুটো ছবি একটা তার আর একটা এতক্ষণে তার সব মনে পড়ে যায় রেশমি তুমি সে দেখে তার সামনের মেয়েটার অবয়বের জায়গায় ফুটে উঠেছে অন্য একজনের অবয়ব রেশমির ছায়া শরীর সব মনে পড়ে যায় এবার রক্তিমের এমন সময় পিছন থেকে নীলের হুঙ্কার শুনতে পায় সে হ্যাঁ 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 আমি মেরেছি রেশমিকে তোর ভালোবাসাকে ঠিক এখানে এই খানটাতেই মেরেছি ওকে সালা আমার সব কীর্তি করা ধরতে এসেছিল এইখানে কুপিয়ে মেরেছি শুধু মারিনি রে আর অনেক কিছুই করেছি রেশমি শরীরটা যে ভীষণ ছিল রে চেটে পুটে খেয়েছি খেয়েওকে মেরে ওর হাত পা ঘাট ভেঙে এই রকম একটা ট্রলি ভ্যাগের মধ্যে পুড়ে ওই জঙ্গলের মধ্যে ফেলে এসেছি সালা এই রোডে সবাই ভয় পায় আসতে তাই জঙ্গলে গে যাবে মালটা এটাও ধরে ফেলেছিল যে আমি তোকে মার্ডার করার প্ল্যান কষেছি ওকে তো মরতেই হতো দাদা কিন্তু এবার তোকেও মরতে হবে আমি এই সম্পত্তি কারোর সাথে পারবো না বা করতে কারোর সাথে না কথাটা বলে পকেট থেকে চাকু বের করে উন্মাদের নেয় নিজে দাদার দিকে এগোতে যায়নি রক্তিম পাথরের মতন দাঁড়িয়ে তখন আশেপাশে সব কিছু যেন তার অবিশ্বাস্য ঠেকছে উন্মাদ হয়ে ওঠা নীল তখন খেয়ালও করে না যে তার সামনে এখন কে দাঁড়িয়ে রেশমি শূন্যে ভেসে নীলের গলা চেপে ধরে চিৎকার করে ওঠে নীল যন্ত্রণায় রেশমিকে তুই মেরে ফেললি আর ওই কার অ্যাক্সিডেন্ট তুই করিয়েছিস তারপর আমি সব ভুলে যাই এমন কি আমার প্রিয় মানুষের প্রিয় মানুষের আমাকে ছেড়ে চলে যাওয়াটাও কান্নায় ভেঙে পড়ে লোকটি নীলের মুখ থেকে কোনো কথা বেরিয়ে আসে না রেশমি নীলের বুকে তার আঙুলে জেগে ওঠা পয়সা চিহ্ন বসাতে গেলে একটা প্রবল চিৎকারে সেখান থেকে পিছনে সরে যায় নীলের বুকের থেকে একটা হলদে আলো এসে 
আরো অনেক কটা ঘা জাগিয়ে তোলে রেশমির শরীরে নীল তখন তীক্ষ্ণ ছন্দে হেসে ওঠে আমার বুকের এই লকেট থাকতে তুই কিছু করতে পারবি না রেশমি পিসা চিনি কিচ্ছু করতে পারবি না তুই উঠে দাঁড়ায় নীল নিজের বুকের ওং লকেট রেশমির যত কাছে আনতে থাকে রেশমি যেন এক আকাশ সমান যন্ত্রণায় আত্মনাদ করতে এমন সময় নীল পিছন থেকে এক ধাক্কায় রাস্তায় পড়ে যায় রক্তিম নীলের বুকের উপরে এসে এক টানে ছিঁড়ে নেয় সেই লকেট ঠুকিয়ে নেয় সেটা নিজের বুক পকেটে তোমার প্রতিশোধ সম্পূর্ণ করো রেশমি সে যন্ত্রণা দিয়েছে ও তোমায় সেটা ওকে ঠিক একইভাবে ফিরিয়ে দাও ফিরিয়ে দাও এই সময় উঠে দাঁড়ায় রেশমি নগর এক প্রবল হুমকার সে ছুটে আসে নীলের দিকে তার বুকের ওপর উঠে তার মুখ বুক গোটা শরীরটাকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেয় সেই ধারালো নোখ দিয়ে মৃত্যু যন্ত্রণার আর্তরাতে ভরে যায় অন্ধকারের প্রত্যেকটা কোনা রক্তের ধারা বয়ে যেতে লাগে রাস্তার বুক বেগ ছিন্ন ভিন্ন মাংস ছড়িয়ে পড়ে রাস্তার দুদিকে মিশি পাখি প্রবল জোর প্রবল জোরে ডেকে ওঠে রক্তি মেতু কাল আবার ভিজে আসে ধীর পায় সে এগোতে থাকে রেশমির দিকে সে এখনো নীলের ছিন্ন ভিন্ন শরীরের উপর বসে নিজের বৈশাচিক রূপ দেখিয়ে চলেছে রক্তিমার দেরি করে না রেশমিকে নিজের বুকে টেনে নিতে এরপরই বৈশাচিক খোলস খোসে ফুটে ওঠে রেশমির সুন্দর অবয়ব আমি আমি অনেক আসার চেষ্টা করেছি তোমার কাছে কিন্তু কিন্তু পারতাম না আমি বুঝেছি এবার যে কালো ছায়ামূর্তি আমাকে অনেক ছোট ছোট বিপদ থেকে বাঁচাতো সেটা তুমি ছাড়া আর কেউ নয় আমাকে আমাকে ক্ষমা করে দিও আমি সব ভুলে গেছিলাম রেশমি নিজের কথা থামিয়ে পাশের হিংস্র হত্যাকাণ্ডের দিকে তাকিয়ে না একবার সব নিয়তির পরিহাস পরম আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে রেশমি রক্তিমকে রক্তিম অনুভব করে তার বুকটা যেন কোনো বরফের পাহাড়ের সাথে মিশছে এই আলিঙ্গনে উষ্ণতা না থাকলেও জেগে আছে এক অনুভূতির সমুদ্র রক্তিম বোঝে তার দু হাতের মাঝে হাওয়া ঢুকতে আরম্ভ করেছে এবার পুরো ফিকে হয়ে আসছে সেই সেই ছায়া অবয়ব এবার আমাকে যেতে দাও রক্তিম তুমি ভালো দেখো নিজের জীবন আরম্ভ করো প্রথম থেকে নতুন ভাবে খুব ভালো করে ঠিক যেমনটাই কদিন ছিলে সব বুঝে ভুলে ভালো করে তার ভালোবাসার মানুষটা ধীরে ধীরে আবছা হয়ে আসছে কোন ভোরে স্বপ্ন যেন চেও না না চেও না প্লিজ না আমি ওর পারবো না ফের তোমাকে ভুলে গিয়ে থাকতে পারবো না আমি আমাকে ছেড়ে চেও না থাকো আমার কাছে 
प्लीज प्लीज रुक दी मैं तू चोक छापशा हुए आशे शे देखे रेशमीर कोनो ओबाय ओप नहीं तार चोखे शामले जनों शे छीलो ही ना शिखने आशोच्छो करते ना पेरे दू चोक बंधो करे फले रुक दी बुकेर का ची लॉकेट ता धूर्त के लिए शे बूचे शे टाउ ठीक रेशमीर मोतो उतित हुए जाचे मिलिए जाचे बात आशे को एक मुहूर्ते तार बुक आबार खाली हुए आशागिर मोतो गोलार भीतरे आठ किया शर कान्ना स्रोत चीत कार हुए बेरी आशे बाईडे आठ कुनु शॉर्ट बेरो है ना रुकती मेरे गोला थे के बुझे आशे शे गोला बुझे आशे तार तू ही चोक नहीं मेरा शे आके दीर खो कालू पोड़ता तार चोकेर सामने पुरे था के शुद्ध धूलो छाई अंधकार एक टू एक टू कोडे बाढ़ते था के गाज कुलो रास्ता र दूधी के आवारो आवारो शांत हो या शे ठीक आखिर मोतो तुम ही भालो थाक बे अमित जाने आज जो दी कोनो दिन शुद्धि तुम्हार जीवने विपुदेर एक टू आज आशे अमी आवारो एमोन राते रारा लिए आश्वत तुम्हार काजी भालो ते करो दी भालो ते करो रुक तीम जानते हो पार लो ना तू तो अदृश्य हाथ ते के शून्य तूले गाड़ील भीतर नहीं है ना कॉपले तारे एक ता शीतल दीर को चुम्बन रख लो तार पर आवार शून्य मिलेगा लो शूलें आज के गौर पो शंकर चक्रवर्ती लेखा रोड शून्य नॉय आज के गौर पेर विभिन्न चोरी त्रे शामलिति और शुभो गौर पे पोस्ट डिजाइनी रूप साउंड डिजाइनी शुभो वीडियो एडिटिंग रूप शामुकुरु पुरी चालू नॉय शामलिति और शुभो आज के गौर पुरी शून्य भारोले के थाकले अबोश्य आपने दिल्ली भिन्न मौतों मौत आपने आमादेर कमेंट करो जानन। फिर आज भी पौरुष शब्द है आप अपने एक रोमांचकर गौर पुनीय। शुंद था कौन? The Wonder in Bookshelf। <laughs>